Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan Racun Gadget kali ini Saya ada smartphone gaming berkuasa daripada Black Shark yang terbaru, Black Shark 3 Finally, Black Shark 3 dah pun rasmi untuk pasaran Malaysia So, kotak yang korang nampak kat depan ni, yang ni bukan set China Yang ni adalah set Malaysia Tapi bukan ni je yang Black Shark hantar Ada lagi diorang hantar aksesoris tambahan banyak gila yang saya akan tunjuk kat korang sekejap pergi Dan hantar macam-macam So, sini Macam-macam guys saya bagi Tapi semua ni saya akan tunjuk kejap lagi Kita akan tengok bermula dengan Black Shark 3 dulu So apa yang korang akan dapat bila korang beli Black Shark 3 set Malaysia ni Saya akan tunjukkan sekarang kita akan unbox dulu So kita akan mulakan dengan buka plastik dia dulu Kita akan buka di bahagian tepi ni Kita akan tarik dulu plastik dia ni Kita koyakkan By the way lah kan Kalau korang memang subscribe channel ni Korang memang peminat setia channel ni Korang mesti dah pernah perasan yang saya dah pun pernah unboxing Dan saya pun pernah dera dah Black Shark 3 Tapi yang tu set China lah So sebab dia orang hantar kan So saya pun accept je Dan saya akan tunjuk apa yang ada Apa yang terbaru dalam kotak ni Dan apa yang terbaru dalam Black Shark 3 Global Room yang ada dekat dalam ni lah so kita dah buka plastik dia sekarang ok so kalau korang tengok dekat sini Black Shark 3 ni dia ada macam design dia punya kotak luar ni ada macam jalur-jalur tau nampak macam nice lah lepas tu kat sini ada tulis 5G di sisi kanan ada tulis Black Shark dan kat sini ada high-res audio di sisi kiri pun ada tulis Black Shark juga di bahagian bawah ni saya punya varian ni 8GB RAM dan 128GB RAM berwarna minat black so varian ni saja yang dah pun rasmi dekat Malaysia yang dijual pada harga RM2799 by the way, kalau korang beli sekarang kan, tak silap saya, diorang ada buat diskaun. Tak silap saya, korang akan dapat diskaun sebanyak RM150. Lepas tu, dapat pula freebies bernilai RM800 kalau korang beli dekat Shopee Official Black Shark. So, kita akan buka kotak ni dulu. Kita tengok apa yang ada dalam kotak. First kali, once korang dah buka je kotak ni guys, korang akan terus nampak ada logo Black Shark. Oh yeah, by the way, kali ni kalau korang perasan, logo Black Shark dia dah baru tau. Dia macam ada sirip ikan jerung sikit. Lepas tu ada logo Black Shark So dalam kotak ni kebiasaannya akan ada casing lah Dan ada manual dan kita akan buka sekarang kita akan tengok Once korang buka korang akan dihidangkan dulu dengan SIM ejector tool tempat buka SIM Yes macam saya cakap tekanan tu betul kita ada casing So casing ni jenis casing silikon lembut lah Ok lah at least boleh protect phone korang Ok so korang dapat manual Stiker dia guys warna dia agak cantik Warna putih hitam dan dia ada kilauan rainbow effect kat sini Memang cantik Dan ini yang kita tunggu-tunggu Black Shark 3 Midnight Black Kita akan buka dulu plastik dia Yes kita tolak je Oh memang nice gila guys Serius lah walaupun saya dah pakai Black Shark 3 ni Tapi bila saya unbox saya masih rasa teruja tau Korang tengok lah design dia dengan kombinasi kaca dengan metal Lepas tu design dia tu kalau korang tengok Design gaming phone ni dia memang typical dia akan berat Lepas tu dia akan gempak design padu-padu Dia tak sama macam phone standard Contoh lah saya ada OnePlus 8 Pro Korang tengok beza dia eh Yang ni phone flagship yang ni adalah phone gaming Korang nampak design rekat dia tu memang ganas sikit Sama macam rekaan dia punya power bank tu Kalau korang nampak kat sana kan Okay so kita akan letak dulu lepas ni kita cerita pasal telefon ni Next dalam kotak korang akan dapat ada macam kertas kat sini Dia tulis Game is Real Lepas tu dia tulis spec highlight dia 5G Gaming 90Hz Hyper Display Dual Battery Hyper Charge Dekat belakang ni kosong Dan last kali korang akan dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C lah Biasanya standard phone sekarang Yang best ni guys Saya perasan yang paling best dekat sini Adapter pengecasan untuk set Malaysia ni Korang dapat max 65 Watt tau So yang saya pernah unbox sebelum ni Set China dalam kotak dia cuma bagi 30 watt saja Walaupun Black Shark ni memang support sampai 65 watt So bila korang pakai adapter ni Pengecasan pantas korang tu daripada kosong ke 100 tu Sekitar 38 minit je tau Untuk memenuhkan kapasiti bateri Black Shark 3 4720 mAh Memang laju gila guys So ini saja dalam kotak Oh yeah sebelum kita pergi lebih lanjut Pasal phone Black Shark 3 ni kan Saya akan tunjuk dululah dekat korang Aksesoris terbaru yang Black Shark hantar tadi tu Kita akan mulakan dengan gamepad terbaru belah kiri So saya akan buka dulu kotak dia Once korang buka korang akan dapat dia punya manual Macam biasa so dekat kotak dia ni just tak ada tulis apa-apa sangat just pengenalan biasa je lepas tu dia punya gamepad ni bila korang keluarkan dekat sini memang pegang pun sedap so untuk pakai gamepad dia ni gamepad bluetooth tau so untuk pakai tu dia ada bagi juga holder dia ni pemegang belah kiri so korang just masukkan je macam ni dekat belah kiri ni tap lepas tu korang ambil phone korang korang boleh adjust dia punya play bar ni kat sini 
tu korang masukkan phone dan tolak macam ni yes korang boleh guna terus dia punya gamepad ni korang boleh lah korang nak main game kereta ke apa kan depend lah dia ada joystick lagi sedap lah korang nak main tapi biasanya saya lebih prefer main pakai phone je saya jarang lah pakai aksesoris tambahan ni yang ni pula saya perasan dia ada bagi satu lagi aksesoris macam semula saya pelik lah apa benda ni kan macam nak pakai lepas tu saya explore saya dah tahu pakai dia macam mana korang just swipe dekat sini korang masuk dekat dia punya port USB-C ni korang masuk kat singam lah bila korang dah kat singam tu maknanya korang ada banyak button lagi tau so korang boleh pakai bluetooth dan korang tak boleh masuk dekat phone lah just pegang macam ni je lah guna gaming tu so next dia bagi juga magnet charging cable yes kita tahu yang black shark 3 sekarang dia ada connector magnetic untuk charging dia tu so dia dah bagi sekali aksesoris untuk memudahkan lah bila korang gaming so saya akan tunjuk dekat korang kita akan buka dulu sealer ni ok so ni isi dia guys kita ada charging cable magnetic dekat sini ada tulis black shark memang nampak premium cara guna dia korang ambil phone korang tu just korang letak connector dekat sini dia akan magnetic so bila korang gaming tu kan bila korang gaming korang pegang sini tu dia melekat tau so memang lagi nice lah dia memudahkan lah gaming korang tu bila korang nak gaming lama ok dan yang last kali ni agak special dia bagi dekat saya keyboard magnetic dekat belakang ni korang tengok ada tulis black shark dekat sini dia tulis black shark mechanical gaming keyboard Lepas tu dia punya button ni ada dekat sini Bila korang on dekat sini Dia akan menyala tau Dia punya keyboard ni Dia ada lampu RGB Macam phone tu sendiri Lepas tu korang boleh set lah Kalau korang pakai iOS atau Android dekat sini Nanti kita akan cuba tengok Saya tengok dia punya pegang pun Macam sedap Mechanical Lepas tu kat sini korang boleh letak korang punya tangan kan Tak sakit lah Yang ni korang boleh mapping lah Depend pada game yang korang main Korang boleh map tak button apa dekat situ Memang nice So once saya pegang Black Shark 3 ni First kali memang saya terasa agak berat Dan terikat bulky Tapi kita tahu dia berat tu bersebab Sebab dalam Black Shark 3 ni Dibekalkan dengan pelbagai teknologi canggih Macam ada liquid cooling teknologi terbaru Lepas tu bateri pun besar kan So kita akan onkan dulu phone ni Dekat sini button on dia tu Bila kita tekan button ni Sementara kita nak tunggu dia boot tu, kita akan tengok dulu sekeliling phone ni lah. Di bahagian sisi kanan dekat sini, korang akan nampak ada volume up and down dan ada juga dia punya slot SIM. Kita akan cuba buka dan tengok macam mana slot SIM dia. Korang perasan tak? Dia punya slot SIM tu, bentuk dia tu tak macam biasa tau. Dia macam nice lah. Dia punya design cutting dia tu. So, once saya buka dia punya slot SIM ni, kita akan tengok macam mana. So, dia support dual SIM. Satu SIM kat depan dan satu SIM dekat belakang. Next dekat sini, ada line antena tu dekat sini dan clean je. Di bahagian atas, yes, ada line antena dan lubang kegemar ramai kita ada audio jack yes black shark 3 dah pun dikembalikan audio jack dia kalau black shark 2 pro dulu tak ada tau korang kena bagi connector yang ni lah untuk dapatkan audio jack so tahniah lah terbaik lah untuk black shark 3 di bahagian sisi bawah ni ada lubang mic line antenna dan ada port pengecasan USB-C di bahagian sisi kiri ni korang akan nampak dekat sini ada power button dan ada satu lagi butang khas yang dipanggil shark space Bila korang onkan je butang ni dekat sinilah tersimpan segala khazanah alam gaming phone ni punya features terbaik kat dalam ni Kejap lagi saya akan tunjukkan dekat korang So kalau korang perasan lah korang-korang tengok Black Shark 3 Pro je yang special sebab dekat sini Dia ada butang trigger pop-up mechanical So Black Shark 3 memang tak ada butang tu so korang terpaksa beli Black Shark 3 Pro kalau korang nakkan mechanical trigger macam ada dekat ROG Phone 2 dan juga Nubia Red Magic korang perasan tak kalau Black Shark 3 ni tadi dia tak ada speaker grill dekat bahagian bawah macam biasa sebabnya Black Shark 3 ni support front facing stereo dekat sini so speaker dia memang cantik memang kuat lah memang nice lah untuk korang gaming ataupun korang layan movie speaker macam ni dan dekat bahagian atas ni just ada single camera kalau kita tengok di bahagian belakang ada tiga camera bentuk tiga segi lepas tu ada flash dan dekat sini ada lampu Lampu RGB yang meriah Lampu raya lah orang cakap Dia bukan ada satu je Dia ada dekat sini dan sini Lampu ni pula korang boleh setting Mengikut warna yang korang suka Dekat bahagian aplikasi dia nanti Kita akan tunjuk So dekat sini Connector magnetic charging cable 18 watt tadi tu Dan di bahagian bawah ni Ada tulisan 5G Dan juga ada tulisan Black Shark So Black Shark 3 ni pun Dah dibekalkan dengan fingerprint dalam screen So ini adalah tampilan awal Black Shark 3 Korang boleh tengok ikon dia Dia pun ada juga app drawer Korang boleh tengok kemas je Dia dah di labelkan Dia punya app drawer Dari segi spesifikasi Black Shark 3 ni dikuasakan dengan chipset Snapdragon 865 yang terbaru Ada sokongan 5G, 8GB RAM dan 128GB ROM berasaskan UFS 3.0 Baterinya sebesar 4720mAh 
dan sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antara muka terbaru Joy UI 11. So antara setting terbaru yang ada dekat dalam Black Shark 3 ni korang dibekalkan dengan always on display. Ada banyak style dekat sini. Korang boleh pilih lah mana yang korang suka. Next kita pergi tengok dekat display. Dekat sini ada option terbaru yang mana tak ada dekat Black Shark 2 Pro sebelum ni. Korang dibekalkan dengan refresh rate paling high 90Hz. Lepas tu ada juga dark mode. Ada banyak lagi setting lain lah dekat sini. Next korang boleh pilih tema. Lepas tu ada performance master. Korang boleh tengok animation dia memang nice. Dekat sini korang boleh monitor dari segi memori, bateri dan mobile data. Kalau dekat additional setting ni pula ada full screen display. Kalau korang tak suka pakai button navigation bar traditional korang boleh tukar kepada full screen gesture dekat sini. Lepas tu dia ada magic press, ada button shortcut, quick ball, intelligent charging, enterprise mode dan developer option. Dan untuk special features ni yang bestnya dia ada setting untuk korang tukar lampu RGB dekat belakang tu. Korang nak tukar warna apa? Korang nak tukar pergerakan macam mana yang tu depend lah bila korang tukar warna kat sini korang tengok eh dia punya lampu tu nampak tak dia bertukar ada tiga lampu kat sini satu kat logo dan dua lagi dekat bahagian sini dari segi paparan skrin Black Shark 3 ni berukuran 6.67 inci memang agak besar lah guys memang sedap lah korang nak lain movie ke nak gaming ke beresolusi Full HD Plus dengan keterangan max mencapai 500 nit dan untuk meningkatkan lagi pengalaman ketika korang lain movie ni Black Shark 3 ni dilengkapi dengan teknologi HDR10 Plus so warna ni memang cantik kaya dengan warna deep black vibrant kan by the way bukan tu je tau untuk jadikan ni phone gaming sebenar of course dilengkapi dengan screen 90hz refresh rate plus yang coolnya kadar sentuhan screen dia pula mencapai sehingga 270hz dari segi kamera Black Shark 3 ni dibekalkan dengan 3 kamera belakang kamera utama dia 64MP dan ada juga 5MP depth sensor dan 13MP wide angle untuk kamera selfie pula dia hanyalah 20MP so kita akan cuba masuk dekat aplikasi kamera dia dekat sini korang ada option untuk tukar kepada wide angle lepas tu untuk video, rakaman video ni korang boleh record sehingga 4K 60fps. Ada juga short video. Untuk slow motion ni max resolusi dia korang boleh record sehingga 1920fps. Next korang ada juga portrait, lepas tu mode malam, panorama dan juga korang ada mode untuk rakam gambar sehingga 64MP. By the way kalau korang nak lagi tinggi, dia juga dibekalkan dengan 256MP kat sini. Teknik ni actually lebih kurang macam pixel bining yang dipanggil Super Pixel Technology 256 dengan cara menggabungkan sensor 64MP kepada 4 dalam satu gambar. Kekurangan dia storage korang akan cepat habis lah sebab satu gambar tu saiz dia dekat 100MB tau plus masa diambil sekitar 5 saat lah bila korang snap tu korang tengok lah dia makan masa sikit. So saya akan tunjuk dekat korang dia punya saiz gambar tu bila korang dah tangkap pakai 256MP tu dekat 100MB tau 72MP. So tak sah lah kalau kita ada Black Shark 3 smartphone gaming tapi kita tak tengok apa feature gaming dia. So untuk dapatkan features gaming tu korang kena tekan dekat shark space ni. Nanti korang akan dimasukkan ke dalam ruangan mod khas shark space 3.0 dekat sini saya ada install PUBG so saya akan terangkan dekat korang features special yang ada dekat dalam shark space ni so bila korang tekan observer mode ni yang ni bila diaktifkan dia akan matikan function call supaya tak kacau lah bila gaming lepas tu dia ada juga shark arsenal yang ni untuk bila korang dah connect dengan accessories tambahan tu Next dia ada apa lagi? Okey dekat sini kalau korang install dia akan masuk list kat sini lah. Misal kalau tak ada tadi tu game yang korang install. Korang boleh tambah manual dekat sini. Korang tambah game yang korang masukkan tadi tu. Next dia ada setting. Okey dekat sini ada banyak lagi setting tambahan yang korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang lah. Dia ada gamer studio, ada basic setting. Dan features paling killer tu dia tersembunyi dekat dalam game configuration ni. Kalau korang nak tingkatkan lagi prestasi paling max korang boleh tekan lu di cruise mode dekat sini. Dan ada banyaklah setting yang korang boleh adjust mengikut kesesuaian korang. Ada display, ada touch, audio, network dan others. So kalau korang tertanya pasal setting grafik PUBG, highest korang hanya dapat grafik HDR Ultra 40fps. Untuk smooth korang dapat smooth extreme 60fps. So far korang tengok memang awesome lah. Frame rate pun stabil, tak ada lag, gyro pun ok, tak ada delay, accurate. Memang nice lah gaming dekat Black Shark 3 ni. Korang boleh tengok video penderaan penuh lah kalau korang nak tahu macam mana padu tak padu phone ni kan. So kita akan cuba jalan-jalan sikit. Saya nampak ada enemy kat situ. Ok 
Okay so sekarang saya akan cuba test kekuatan front facing stereo speaker dia Kuat ke tidak kita akan buka paling highest paling max Korang boleh dengar So itu saja video ringkas unboxing tentang Black Shark 3 ni Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal ni Korang boleh tengok lah video-video yang saya dah buat sebelum ni Kita ada video peneraan Dan juga ada review penuh pasal Black Shark 3 ni Macam biasa jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe Itu saja racun kali ni Jumpa lagi di racun-racun seterusnya Assalamualaikum dan selamat berpuasa